മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ടോപ്പ് വെർട്ടെക്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദെൻ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ജോയിൻ ടു ദ അതർ ടു വെർട്ടിസസ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓൾ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ദസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ കറക്റ്റ് ഇത് മിഡിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇത് കറക്റ്റ് മിഡിലാണ് എ ബി സി അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിൻ്റാണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ഈസ് ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ ഡി സി എ ഡി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി ഡി ഈസ് ടു ഡി സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയ കാരണം ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഏരിയ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മിഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇ എന്ന് കൊടുത്താൽ എ ബി ഇയുടെ റേഷ്യോയും എ ബി സിയുടെ റേഷ്യോയും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണോ എ ബി സിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണോ എ ബി ഇ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ ഡിയും വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ആണോ അതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എഴുതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കാരണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വൺ പോർഷനാണ് ഇത് വൺ പോർഷനാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ടു പോർഷനിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഭാഗമാണ് ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് എ ബി ഡി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ എ ബി ഇ എടുക്കാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഇ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി ശരിയല്ലേ നോക്കി ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും മിഡ് പോയിന്റാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ഡി ആണ് എ ഇ ഈസ് ടു ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും എന്താണ് ഈക്വൽ ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഫുള്ളിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആയത് പോലെ തന്നെ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയതിനാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഡിയുടെ വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി സി കണ്ടോ ഇത് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഡി എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ ബി സി ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ബി സി കണ്ടോ വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ ബി സി ആണ് ആര് ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഇ അല്ലേ സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതും വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെവൺ ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ എ ബി ഡി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഏരിയ ഓഫ് എ ബി ഡി എന്താണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു ആണ് എ ബി ഡി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഇവിടെ എഴുതാണ് അത് ഏറ്റവും ആദ്യം
ए बी सी अब या वन बै टू एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी अवड़े वन बै फोर एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी ई ट्रयांगि ए बी सी एरिया वन बै फोर ई ट्रयांगि एरिया अगे आई ट्रयांगि ई ट्रयांगि एरिया ईक्ल अब इत रूम ईक्वल ऐरिया वन बै फोर ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी अभी इन ओरों नोक एरिया ऑफ ए बी इतना वन बै फोर ऑफ ए बी सी आदल एरिया ऑफ ट्रयांगि ए सी ए वन बै फोर ऑफ ए बी सी आ अल एरिया ऑफ ट्रयांगि बी इ डी ए वन बै फोर ऑफ ए बी सी आनी एरिया ऑफ ट्रयांगि सी इ डी दट ईक्वल टू वन बै फोर ऑफ ए बी सी अब एल ए बी सी वन बै फोर नमुक प्रूव पी ओके इन द पिक्चर बिलो द टोप वेरटक्स ऑफ ए ट्रयांगि ईस जॉइंट टू द मिड पॉइंट ऑफ द ओपिट सैड And then the point dividing this line in the ratio two is to one is joined to the other two vertices. Prove that the area of all three triangles in the picture on the right are equal to a third of the area of the whole triangle. अब ना उसके बारे में इंदा क्वेश्चन पर इन्हें अदा ये तो एक ट्रायंगल लिखा एक ट्रायंगल लिखते हैं तो अदा इंदा थर्ड वर्टेक्स है यानी पर A B C ई ट्रयांगि तेर्ड वेरटक्स इवड़े मिड पॉइंटे जॉइन मिड पॉइंटे जॉइन इं नमक इत रूम ईक्वल ऐरिया नमक अल कहान ए डी दट ईक्वल टू बी डी आरिया ईक्वल इन इन टू पोर्षन इन डिवेड टोटल ई लेंत अव टू ईस् टू वण रेश्यो कटे अब इत टू इत वणुटी ई वेरटक्स ई वेरटक्स जॉइन चेदा अब नमक ईंट या मैच कल ओके अगे आयांगि ई ता का ट्रयांगि ई ट्रयांगि इत मू ट्रयांगि ईक्वल ऐरिया प्रूव ओके ईक्वल ऐरिया वण बै त्री ऑफ ए बी सी ईक्वल ऐरिया वण बै त्री ऑफ ए बी सी आूव ओके अब या नेम इवे जॉइन कू नमें फस्ट तेरिया ऑफ ट्रयांगि ए डी सी दट ईक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी ए बी सी एपर ट्रयांगि हाफ आसी नमक अल इत मील एरिया ऑफ बी डी सी दट ईक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी ओके ट्रयांगि ए बी सी एरिया हाफ आदम एरिया हाफ आ मनस ओके इन नमक ईर्षन नोक अदायरिया ऑफ ट्रयांगि ए सी दट ईक्वल टू ए सी एपर ट्रयांगि आने इन रेश्यो एरिया टू ईस् टू वण रेश्योल कटी ना तीर पर अल इत टू ईस् टू वण रेश्यो अब एरिया एरिया नोकी याद एरिया ऑफ ए सी दट ईक्वल टू ई टू भाग टोटल इत टू प्लस वण ई आल टू ईस् टू वण रेश्योल इन एरिया कड़कने अब ई भाग तोटल ई एन ई वन टू प्लस वण अब ई टू भाग टू बै ई ई टू भाग इन एरिया अब एन टू बै ई ऑफ ट्रयांगि ए सी डी को ओके अब दिस्वल टू टू बै ई ऑफ ए सी डी ए ट्रयांगि ऐरिया इन टू बै ई ऑफ वण बै टू एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी अब दिस्वल टू इवे टू बै सिक्स एरिया ऑफ ट्रयांगि ए बी सी अब ट्रयांगि ए बी सी 
ഇവിടെ നോക്കി ടു ബൈ സിക്സ് ഏരിയ ആണ് ഇത്രയും ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ ഭാഗം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ഭാഗം എനിക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയേക്കണേ ടു ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഏരിയ അതാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഭാഗം എന്താ നോക്കൂ ഈ ഭാഗം നോക്കാം അതായത് ഞാനിവിടെ എഴുതുകയാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാക്കണ്ട ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയുടെ ഏരിയയുടെ ശരിയല്ലേ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഓഫ് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എഴുതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ സിമിലർലി ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതാം എനിക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഒ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ബി ഡി ഒ ബി ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കണ്ടോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഒ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് നേരത്തെ വൺ ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ഇതും വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഇത് ടു ബൈ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ടു ബൈ സിക്സ് ഈ ഭാഗം ടു ബൈ സിക്സ് ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വൺ ബൈ സിക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ടു ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് ഫ്രം എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ടു ദ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്താ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും ഒരു ട്രാങ്കിളാ തരുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിന് ഒരു ബൈസെക്ടർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതും ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു ദാ ഇവിടേക്കും ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കി ഇത് ഓൾറെഡി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി ഇവിടെ ഒ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാം ആംഗിൾ ഒ എ സി ഒ എ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി എ ഒ ബി എ ഒ കണ്ടോ എയും എയും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം ആംഗിൾ സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഇനി നോക്കൂ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡാണ് എ ഒ അപ്പം എ ഒ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ഒ കോമൺ ആണ് ഇനി നോക്കി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്നാമത്തതും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ
ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഒരുപോലെ ഈക്വലാണ് അതിനാൽ ഈ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം അതായത് കോൺക്രുവൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ട്രയ അപ്പം ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഒ എ ബി ഒ ഈസ് സിം കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ഈസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് എ സി ഒ ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഒ ഈസ് കോൺക്രുവൻറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഒ എ ബി ഒ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ ഈ ലെങ്ത്ത് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്തും കേട്ടോ ഒ സി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകളും പരസ്പരം എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈക്വൾ ആക്കി വരച്ച് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണോ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ലെങ്ത്തുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പെർപെൻറ്റിക്കുലേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ദാ ഇവിടെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചാലും ഈ ലെങ്ത്തുകളും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ